ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടി ഐ സിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മെർലിൻ ഫോംവെയർ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനോയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് മെർലിൻ ഫേംവെയർ അത് നിങ്ങൾക്ക് മെർലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ്സ് അവിടെ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിപ്പ് ഫയൽ അൺസിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ മെർലിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ഒരു ഫയലുണ്ട് അഡ്മിനോ ഫയലാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ അഡ്മിനോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മെർലിൻ ഫെംവെയർ ആണ് ഇവിടെ കുറേ ടാപ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് മേളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡോട്ട് എച്ച് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴേക്ക് വരിക ഈ ബോർഡ് റേറ്റ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേറ്റ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ആ വാല്യൂസും മേളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വാല്യൂ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അത് മാറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത വാല്യൂ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് സ്റ്റക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റക്ക് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരിക ഇവിടെ കണ്ടില്ല മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡ് റാംസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ഈ റാംസ് തന്നെയാണുള്ളത് ജസ്റ്റ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തെർമൽ സെറ്റിംഗ്സ് തെർമൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കുറേ സെൻസേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ അതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ബെഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ബെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കുറേ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഓൺലൈനൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് കെ തെർമിസ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ നോസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വൺ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ട ബെഡിൻ്റെ ആണ് ബെഡിൽ ഞാൻ ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സീറോ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വൺ എന്നാക്കി ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നോസിൽ മേടിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനത്തെ തെർമോ കപ്പിളാണ് എങ്ങനത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറാണ് ഈ ടൈപ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിനേക്ക് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോസിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ
നമുക്കിതിനെ വേണേൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആക്കാം പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ താഴെ വരിക ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രൂഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ നോസിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിന് താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രൂഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ നിൽക്കും ഇതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റർ ഹീറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റി അത് ചൂടാവുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രൂഡർ ഇങ്ങനെ ഈ നോസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിലമെൻ്റ് പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അത് മെൽറ്റാവാത്ത കാരണം അതിങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം ഫിലമെൻ്റ് വേസ്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രൂഡറിൻ്റെ മോട്ടറിനാവുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോഡ് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇതിന് താഴെ നോസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രൂഡറും നിന്ന് പോകും പിന്നെ തെർമൽ റണ്ണവേ ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇത് എനേബിൾഡ് ആണോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പച്ച നിറത്തിൽ ആയിരിക്കും കാണുക അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എനേബിൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ താഴപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് എൻഡ് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ജെഡ് നമ്മളതെല്ലാം ബോർഡിൻ്റെ മിനിമം പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ആറ് എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് അതെല്ലാം ബോർഡിൽ ആറ് പിന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം മിനിമം പിന്നിലാണ് ഈ എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൾസ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന എക്സ്ട്രൂഡർ അത് നോർമലി ഓപ്പൺ ആണോ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മേളിൽ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്ന് അതിൽ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ വേണം അത് ട്രിഗർ ആകാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോർഡിലേക്ക് പ്ലഗ്ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് വർക്ക് ആകും ട്രിഗർ ആണ് ഞാൻ എങ്കിൽ അതിന് മേളിലൊരു റെഡ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് അത് കത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ പ്ലഗ്ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ റെഡ് എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് എൻഡ് സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൾസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ട്രൂ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇൻവേർട്ട് ആകും അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനത്തെ എൻഡ് സ്റ്റോപ്പാണോ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക ഇനിയുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിഫോൾട്ട് ആക്സിസ് സ്റ്റെപ്പ് പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് സ്റ്റെപ്സിലാണ് അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് കറങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ നോസിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോട്ടർ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് കറങ്ങണം ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനൊരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം പ്രൂസ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് ഓൾ അവിടെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ സ്റ്റെപ്സ് പെർ മില്ലിമീറ്റർ ബെൽ ഡ്രിവൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും രണ്ടും ബെൽ ഡ്രിവൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ മിനിമം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് ഒരു അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പി സി ബി ഈ സ്റ്റെപ്സിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പി സി ബിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബെൽറ്റിൻ്റെ പിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജി ടി ടു ബെൽറ്റാണ് അതിൻ്റെ
പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെഡ് ആക്സസ് സെഡ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂ ആണ് രണ്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂകളാണ് അവിടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നമ്മൾ സെയിം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് മൈക്രോ സ്റ്റെപ്പിംഗ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലീഡ് സ്ക്രൂൻ്റെ പിച്ച് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂൻ്റെ പിച്ച് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ നട്ട് ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കറക്കി വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ത്രെഡിൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും അളന്ന് ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഗിയർ റേഷ്യോ നമ്മൾ മോട്ടർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഗിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റർ അടിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇതിപ്പം നാനൂറായി ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് എക്സ്ട്രൂഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർഫ്ലോ ആയിരുന്നു അതായത് ഒത്തിരി ഫിലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിൻറ്റ് ശരിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ വാല്യൂ കുറച്ച് എൻ്റെ പ്രിൻ്റർ സെറ്റ് ആയ ഒരു വാല്യൂ എൺപതിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റർ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഫ്ലോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ കുറച്ചും ഫ്ലോ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ കൂട്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പ്രിൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മാറ്റാം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ വയറിങ് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഫോൾസിന് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ട്രൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രൂഡർ എക്സ്ട്രൂഡറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ എൻ സ്റ്റോപ്പ് എൻ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊരു ഹോം എന്ന് പറയുന്നൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടും നമ്മളെ നോസിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹോം പൊസിഷനിൽ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് അത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് പോവാം നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് പോവാം അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് അതുപോലെ ജെഡ് ആക്സിസ് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ബെഡ് സൈസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ബെഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ അതുകൊണ്ട് എക്സ് ബെഡ് സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വൈ ബെഡ് സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം പിന്നെ ഇവിടെ ജെഡ് പൊസിഷൻ മാക്സിമം അതും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൊടുത്തു പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എൽ സി ഡി ആൻഡ് എസ് ഡി സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം എനേബിൾഡ് അല്ല ഇത് ഡിസേബിൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ
പിന്നെ താഴേക്ക് വരിക പിന്നെ എൽ സി ഡി കൺട്രോളർ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ സി ഡി കൺട്രോളർ ഗ്രാഫിക്സ് എൽ സി ഡി ആണ് അതിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്രാപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോളർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണിച്ചത് കൺട്രോളർ ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഇതിന് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ബാക്ക് സ്ലാഷുകൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എനേബിൾഡ് ആയി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഗ്രാഫിക്സ് സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ചുരുക്കം അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്ററിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രെയിം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് എററൊക്കെ വരാം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ എററൊക്കെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫേംവെയറിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താവുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ എൽ സി ഡി കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലൈബ്രറി ഇത് ഈ ഒരു ഫയലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് സ്കെച്ചിൽ പോവുക ആഡ് ഫയൽസ് ക്ഷമിക്കുക ഇൻക്ലൂഡ് ലൈബ്രറി ഇൻക്ലൂഡ് ലൈബ്രറിയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ അതായത് ഈ യു എയ്റ്റ് ജി എൽ ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അതും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ആ സ്മാർട്ട് കൺട്രോളർ എൽ സി ഡി സ്മാർട്ട് കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ടിത് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോംവെയർ കോൺഫിഗറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ വേണം അതിന് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഈ പ്രൊണ്ടർ ഫീസ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോവുക അവിടെ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസ് വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് സിപ്പ് ഫയൽ ഇതാണ് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൊണ്ടർ ഫേസ് ഡോട്ട് ഒരു എക്സ് ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രിൻ്ററിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ നോസിലിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ലൈസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്പണായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഫയലിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ജി കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ഈ പ്രൊണ്ടർ ഫേസും സ്ലൈസർ ഇത് രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത മെർലിൻ ഫോംവെയർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വിനോ ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയറിങ് ബാക്കി പാർട്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡുമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഓരോ എം എം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം നമ്മുടെ നോസിൽ ഓരോ എം എം ആണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം